フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。ヒロ、ご主インスタライブ。今夜は、52回目のヒーローインタビューをお届けしたいと思います。えー、通常の時間とは違ってですね、えー、今日は、えー、7時半からお届けということでですね、えー、僕、7時半からお届けのライブって本当にご無沙汰なので、ね、皆さんも、あれ今日7時半なんだってね、方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、えー、今日はですね、えー、7時半からお届けしたいと思います。はい。で、今日はですね、あのー、ストーリーズの方でも予告をさせていただきましたけども、えー、先日、えー、無事にですね、ここオフ会を、えー、開催し、えー、無事に終えることができました。で、前日はですね、あのー、自社に行ってきたシリーズというライブのね、配信もさせていただきました。で、今日はですね、MC パートナーの、えー、上昇寺、谷口ご住職、これからご登場いただきますので、えー、谷口ご住職こと、自己さんとですね、えー、前日から当日のね、ここを深いまで、あの、当日来れなかった方がですね、このライブを見て、あ、そんなことがあったんだな、ってね、そう思っていただけるような、ね、本当視聴者の皆さんにもですね、あ、そんな2日間だった、2日間だったんですね、みたいな、それが言うの、ようなものがわかる、今日ね、えー、ライブをお届けしたいなと思います。はい。ありがとうございます。早速、応援バッジありがとうございます。えー、つよしさん、そしてね、エバちゃん、ありがとうございます。あ、エバちゃん、早速、3個購入。ということは、プロヒールが光るんでしょうか光るとですね、あ、光りました。ありがとうございます。光りましたので、えー、こちらのモードもですね、はい、えー、光りたいと思います。はい。そしてね、モカちゃん登場です。はい。ありがとうございます。えー、僕のね、このライブはですね、あの、応援バッジ機能がついてるライブで、ヒロゴシュインスタライブが、ですのでね、えー、バッジをですね、3回送っていただけると、ね、僕の方からですね、モカちゃんが登場ということになります。あ、つよしさんも光りました。ありがとうございます。エバちゃん、そしてね、つよしさん、どうもありがとうございます。はい、ね、モカちゃんです。皆さんね、後でこれ、あ、あとこれはね、自己さん来てからしましょう。ね。何か、あれ、いつもとモカちゃん違うなと思うと思うんですけどね。はい。はい。ね、エバちゃんね、先日ありがとうございました。ね。それでは、それではですね、えー、上昇時、自己さんお呼びしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。よいしょ。かなはいね、エヴァちゃん、強しさん、ありがとうございます。えー、このね、ピカピカ、ヒロ、ピカピカ隊ですね。ありがとうございます。あ、ショコリンさん、こんばんは。はい、えー、っと、と、大丈夫かなあ、招待してますね。今、えー、受講者をお呼びしてますので、お待ちください。どうかなもう一度やってみましょうか。あ、ちょっと待ってくださいね。インスタライブもね、バグがね、ねありながらもこの5年間、やってきましたので、はい。今ね、改めてお呼びしました。来た。あ、よかった。りこさん。こんばんは。こんばんは。りこさん、皆さん、こんばんは。ね、こうなるとあれなんですね。もかちゃんがちょっとね。<笑>こうなっちゃうんだ。<笑>ちょっと高さを、ね。はい。あ、これでいいや。もかちゃん。はい。ありがとうございます。はい、えー、皆さん、改めまして、えー、兵庫上昇寺、えー、谷口ご住職こと、自己さんです。自己さん、こんばんは。こんばんは、ひろこさん。皆さん、こんばんは。はい、ね、改めまして、自己さん、先日は、あのね、こちらまでわざわざご足労いただきまして、本当に、本当にありがとうございました。こちらこそ、本当に楽しい、ここ深い、ありがとうございました。はい、ね、ありがとうございました。でね、あの当日はあの人数の,、ね、あの会場の制約の関係もございまして
、あのー、参加される方の人数がちょっとね、限定されていたということもございましたので、あのー、当日なかなかね、来れなかった方ということがね、大多数だったんですけども、えー、今日はこのオンラインを通して、えー、前日のですね、あの、自社に行ってきたシリーズから、ここを深いまで、あ、そんなことがあったんだ、このね、ライブを見て、なんか行った気持ちになれました、みたいなね、えー、そんなね、気持ちに皆さんになっていただければと思いますので、えー、今日はね、えー、自己社と一緒にですね、お届けしていきたいと思いますので、えー、自己社お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。自己社で、早速ですね、せっかくですので、はい、ライブのね、ボルテージ上げていきたいと思いますので、はいえー、早速、ヒロピカピカ対エヴァちゃんと強しさんとショコニンさんが、<笑>えー、早速ですね、ピカピカ対になりましたので、すみません、自己社、早速、ケーキ漬けのあれ、お願いいたします。はい。では、早速、ケーキ漬けのあれをやりたいと思います。お願いいたします。はい。では、まず、第1号のエヴァちゃんですね。それでは、はい、はい。あっぱれ、セレブレーションいきたいと思います。はい。それでは、参ります。では、エバちゃん、あっぱれはい、エバちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね。そして、事故者、次は続いて、強しさん、お願いいたします。はい。強しさん、いつも応援ありがとうございます。それでは、強しさん、いきます。それでは、強しさん。あっぱれーありがとうございます。ありがとうございます。よしありがとうございます。はい。そして、えー、続きまして、ショコリンさん、お願いします。はい。じゃあ、では、いきます。ショコリンさん。では、いきます。あっぱれーショコリンさん、あっぱれーありがとうございます。ね、また追加のね。えー、ヒロ、ピカピカ、あっぱれセレブレーション、ね、追加された方いらっしゃいましたら、またね、皆さんの前でですね、ぜひね、えー、セレブレーションしていきたいと思います。はい、僕の方のね、セレブレーションはこちらのね、モカちゃんが今ね、しれっとココちゃん隠しちゃってます。ニ<笑>コちゃん、これね、モカちゃん見てなんか気づきませんあ、何かついてますね、モカちゃんの。事故じゃない、そんじゃないんだ。<笑>そこじゃない。これ、なんか気,気づきませんおなんか。<笑>何がえなんだろうえ、何が気づいた方すごいかもしれない。えあの、これ、あの、オフ会に来た来ない関係ないですよ。これはあの、ライブを見てた方だったら、うん、あれなんか、ポちゃん,、うん、いつもと違いますってね、気づく人気づくと思うんですけどね。え、えなんか、なんだろう毛が短くなった<笑>違うか。あ、まだ、あね、毛に近いんですけどね。はい、あの、実はね、モカちゃん。うん。あのね、目元のところがですね、ちょっともしゃもしゃしてましたので、うんなんとですね、はい、嫁に内緒で、ちょっと、ヒロ、トリミングしちゃいました。<笑>トリミングはい、これね、あの、嫁がもし気づいたら、ね、僕すごい怒られちゃいますのでね、ここでね、内緒でね、こっそり、もうこっそりと言わないと、ライブでね、行っちゃってますけどね。はい。<笑>でも、そうなんですよ。目元が結構ね、パッチリしてますよ。うん、ほら。そうそう、パッチリ可愛くな,なりましたね。そうなんですよ。今日ね、<笑>あの、せっかくね、こう、セレベーション出るかなと思ったんでね、うん、ちょっと、ね、目元をね、トリミングしちゃいましたんで。<笑>なるほど。<笑>はい、ね。素晴らしい。ありがとう。ありがとうございます。それではですね、ジコさん、あの、今回はですね、あの、ここを深い、うん、11月10日に行いましたけどもね、実はね、えー、前日、まずはね、あの、兵庫から、まずはね、広田区に来ていただいて、で、その後に、ホケ教授、まあ、すごいね、蕎麦屋さん行って、ホケ教授行って、うん、夜ね、一緒に、まあ、前日のね、頑張ろうみたいなね、一緒にご飯も食べましたけども、まず、ごめあの、広田区、まあね、全国のお寺のご住職、神社の神職さんでも、うん、なかなかですね、広田区に2回来た方っていうのは、なかなか結構、さらにレア度増すと思うんですけども、うん、あ改めての広田区2回目、まあ、ココちゃんにも会いましたし、あのね、ご主演ミュージアムも拝見しました。ね。ジョコさん、どうでしたかね、はい。あの、きっとライブの皆さんは、ほとんどの方が、あの、広田区のご主演ミュージアム知りませんので、ね。あの、言える範囲で、こんな感じだったよっていうような、ぜひね、皆さんにお話しいただければと思います。ジョコさん、はい、よろしくお願いします。はい。まず、あの、ヒロさんのお宅ですけども、2回目だったんですけども、すごくですね、めちゃくちゃ、ヒロさんのお宅、綺麗なんですよ。スタイリッシュで綺麗で、いい香りがする。まずそれに改めてびっくりしました
。ヒロさんの<笑>貴重面さと、この性格の、この貴重面さがすごい見えてくるような<笑>ところでございました。はい。はい。そして、あの、出迎えてくれたのが、我らのココちゃんですけれども、前あった時には確かもうちょっと、あの若くてですね、1歳ぐらいだったんですかね、あの時そうですね、はい、えっ、ー、と、ジコさん来ていただいたのが、1月の時期ですの、ちょうど1歳と、えー、ちょっと経ったぐらいでしたね、1歳、8、9、10、11、12、1歳半ぐらいですね。あ1歳半だったんですね。あの時はまだちょっと毛があの茶色っぽかったような、うん、が残ってたような気がするんですけども、<笑>でもあの、本当にこう綺麗なホワイト、白になっていて、でとてもこう、ちょっとですね、前はちょっとまだ、あの、あどけなさが残ってたんですけども、ココちゃん、大人の女性にレディーになったなっていうふうな印象がありました。ねえ、本当にあの、うん、もうね、ふわふわもこもこって形で、実は事故者も愛犬家なんでお話しするとですね、うんあの、お迎えした時にトリミングをしてるうちに、あの、もともとこう、なんか、えーとね、ト,トイプードルとマルチーズのなんかミックスじゃないかって言われるぐらいに、決質がトイプーっぽくなかったんですよ。そうだったんですね、はいうん、ただ、えーと、お迎えしたときにその、うん、専門家の方がこれ、トリミングをしてカットしていくうちに、徐々にこう、うん、あの血質がトイプーになっていきますよって言ってたんですけど、えー、あの結局、3年ちょっと経ってもね、血質がトイプーにならずに、もうあのふわふわな。うんチリチリじゃなくふわふわなんで、ケースが変わらなかったっていうのもね、うんうんうん、ありましたけどね。ええー、本当ふわふわですもんね。えー、うーんね、ねそしてね、ジョーさん、はい、ご主人ミュージアムね、ね2回目の来館でありましたけども。<笑>はい。これもあの、以前ですね、あの、1回目にお伺いしたときに、ご主人ミュージアムの扉がありまして、そこ、せーので、開けて、目に飛び込んでくる風景、めちゃくちゃ1回目の時もびっくりしたんですけども、2回目はヒロさん、もっとびっくりしました。ねえ、はいね、これはなぜかと、本当ね、来た方にしかわからないというところで、ね、ここまででしかね、ちょっと言えないところはあるんですけども、あの、某ね、あの、インスタグラムの世界、インスタ界でもね、非常にね、事故者と並んで人気のあるあの方もね、いらっしゃってね。きっと多分、ジコちゃん、えー、あの方を見て、なんかね、いろんなものを感じたんじゃないかって思う。そうです。まさか、あの方の、あの素敵な、あれが、あそこに描かれてるとは、思わずに、<笑>びっくり、びっくりしました、本当に。えー、わすごいな、と思う。衝撃的でした。えー、えー、本当ですよね。そして、ジコちゃんね、あのー、中山に移動しましてね、中山、あのね、そうですね、全国の方、中山って言われても、ちょっとピンとこない方いるので、千葉県市川市にですね、あの中山というね、JR だと下佐中山、あと、京成、えー、と京成線もですね、京成中山定期がありまして、ね、あの、事故者、日蓮宗です。日蓮宗の大本山と言われてます、中山法華教授というね、お寺があります。でね、そこにですね、一緒にね、一緒に千葉まで移動してですね、中山保健教授に行きました。事故さんあれ、ちなみに中山保健教授は、あの日行った時、11月のね、あの日、9日でしたけど、いつ以来ぐらいだったんですか保健教授行かれたの。い、行きましたのが、私がちょうど、荒行堂の3回目出た、あ出て以来だったので、それが、令和元年ですから、6年ぶりになるんですかね。うん、ああ。はい。どうですかやっぱ6年。経っってももやっぱり変わらないものですかなんか変わってたとこありますかあそうですやはりあまり変わらずすごい新鮮な空気の流れる、うんはい、あの場所でしたね。猫、えー、ちゃんとあれですねあの、参道にお店がオープンしてましたよね。<笑>そうですね、<笑>綺麗なお店が。はい、で,で,で,で,でですね、実はですね、あの時ですね、ライブはですね、あのもう実際にあのもう、えー、とあの時お堂のもう、本堂の前あたりとかでですね、スタートをしたと思うんですけど、実はですね、中山保健教授さん、あの、参道、すごい立派な参道にいろんなね、お店がこう、軒を連ねてるんですけども、実はね、ジェコちゃん僕ね、ぜひ、このライブの、この後ね、リアルとアーカイブのご覧の皆さん、絶対こう、聞いてほしいな、知ってほしいなってお話の中で、あの、ライブでは、か、事前にあの、ライブの前にジコさんからいろんなお話、ためのになるお話をいただいた中の一つとして、あの、ほうずきの話だったじゃないですか。ほうずきあの、ほうずき
ほうじきザクロちゃんってザクロだ、ごめんなさい、ザクロだ。ザクロの話。あれね、ジボさん、ザクロの話、ぜひね、視聴者の皆さんにぜひ、あの、これから北京巨人行かれた方も行く、行かれる方もいると思うので、あの話、ぜひ、ちょっとお話ししていただきたいんですけど、皆さんに。はい、わかりました。実は、あの、ヒロさんと一緒にお伺いしました、中山保家教授なんですけども、結構、いろんな場所に、あの、ザクロというフルーツが、皆さんご存知かもしれませんけども、フルーツがですね、描かれてたりとか、こうモチーフとしていろんなところに掘られてたりするわけですけども、うんうん、これなぜザクロかというと、え岸母神様の、まあ、あの、荒行堂で大切、大切な神様、仏様になるわけなんですけども、この岸母神様とこのザクロというのがとてもすごい深いこの結びつき、ご縁のあるフルーツでございまして、うんうん、で、この岸母神さんというのは、岸母神といって神様なんですけども、でも、実は昔は悪さをする鬼でして、昔、お釈迦様がいらっしゃった2500年以上前の話ですけども、インドでですね、夜になると村に降りてきては、子供をですね、捕まえて、その子供を食べて、自分の体、また、岸母神さんの100人いたという子供たちを養っていたわけなんです。ただ、当時の、村に降りてきて,きては、その子供たちがさらわれるわけですから、村の人たちがお釈迦様に相談に行かれた。そこで、お釈迦様がいろんな策を講じて、この悪かった鬼の岸本さん、鬼をですね、まあ、退治ではないんですけども、改心といって心を入れ替えさすようなことがありまして、はい、ただでも、やっぱり今まで、この子供のその、から栄養を取ってたわけですけども、じゃあ今度、子供を食べなくなった、その子供から栄養を取れなくなった、その代わりに何を食事としたかというと、実は、今、ヒロさんが言ってくれたこのザクロというフルーツをですね、これを食した。というところから、岸母神様とこのザクロというのがこの結びつきがあるわけでございます。こんな感じで、OK ですかはい。はい。ねえ、あのね、僕もあの、中山ホッケー教授さん実は7回過去行ってるんですけど、もうね、自己者とね、ご縁、出会いがなかったね、僕はね、そのザクロの話はね、永遠にスルーしてたと思うんで、いや、本当にね、ためにお話、なるお話を聞けたので、このね、ためになるお話はね、よしよし、これはもう俺だけのものだ、自分だけのものだじゃなくて、ね、<笑>ぜひね、こういういいものだからこそ、皆さんにね、ぜひ、こうね、知っていただきたいという思いもありましたので、これ、ライブでね、お伝えすることで、ね、きっと今、金曜日のこの時間、皆さんね、お仕事、お出かけ、ご飯のお食事ですので、アーカイブでご覧の皆さんが大多数だと思うのでね、事故者のこのね、ザクロのお話を聞いた上で、中山法経教授にね、ぜひ行っていただきたいなと思います。でね、もう一個ですね、僕、事故者、あの、本当ね、すごく感謝してることが僕ありまして、あの、随文。はい。はい。私ね、7回行ってて、ダイアラ行動も、ダイアラ行も、百日アラ行も知ってたんですけど、あのね、随文だけはね、僕ね、7回見逃してたんですよ。うん、あ、そうでしたか。こう、あれをね、やっぱり、見に行けたことも何よりも嬉しいんです。そこを、ね、過去3回、上慢された事故さんからリアルなね、ご説明をいただけるって、こんなね、もう贅沢な、こんなね、貴重な回はないなと思いました。ただね、これもね、やっぱり自分だけじゃなく、ぜひね、こういうお話皆さんにしていただきたいと思いますので、ジョコちゃん、改めて、あのね、自社に行ってきたをライブ振り返っていただければ、皆さんそれをね、YouTube やインスタグラムで拝見できると思うんですけど、ね、このヒーローインタビューからって方もいらっしゃると思うので、改めて日年集、今ね、ちょうどね、全国の総理100名以上の方が今、修行中入ってますけど、100日ダイアラ業、そして随文。この辺のお話、ぜひ皆さんに、あの、自己さんなりのちょっとご説明していただければと思うんですけど。はい。承知しました。ありがとうございます。は,はい。お願いします。今、あの、ヒロさんからご説明いただいた中で、ヒロさん、7回もですね、実は、お忍びも含めて、えー、この日練習、大荒行動があります。保健教師様にお伺いされたそうでございますけども。はいまあ、そんな、ヒロさんであっても、なかなか、見つけることのできなかった秘密の秘密じゃないですけど、うん、ある門がありまして、はい、これを
、随文と言います。えー、で、この随文というのは、えー、荒行堂が、まあ、法華経寺の奥の方にあるわけですけども、でその向かう道、道の途中ですね、ずっと階段を上がっていって、奥に奥にと進む階段、これ誰でも行けるところなんですけども、そこを歩みを進めていきますと、ちょっとインド風の建物が見えてくるんですが、はいはい、みんなそこで、その商業殿というインド風のですね、建物に目が行ってしまうんですけども、実はね、ヒロさん、ここでなかなかひっそりと佇んでいる門が、随分があるわけですね。ねえ。そのインド風の商業殿という建物の、ちょっと左側をよく見てみると、ちゃめなんですけども、門がですね、たたずんであるわけでございます。えー、実は、このちっちゃな門に、実は大きなストーリーがありまして、えー、これ、随意門というのはどういう門かと言いますと、私たち日蓮宗の,の僧侶が荒行堂に入るときは、まあ、健康な状,状態で健康診断を受けて、そしてすべて、えー、この自分の身を軽くしてですね、すべて条件整えて入るわけです。はい。ただ、え入るときに、みんな、一筆をサインをして入るんです。うん、そのサインというのは、自分がもし、この修行中に命を落としても、文句を言いませんという、誓約書サインを書いて入る。まあ、そういう修行が、身内練習、荒行道でございます。うん。そして、ヒロさん、私が一緒に、目の当たりにしたこの随文というのは、うん、まさに、ヒロさんと私が撮影していたその道、随文への向かう道、この道を100日間、今からそんなもう死ぬ覚悟で入るという、いろんな思いを持った方が、その道を歩かれて、そのひっそりと佇たずむ随文に向かうわけでございます。うんうん、そしてこの随文というのは、11月の1日に開いて、そして、100日間、決して開くことがございません。うん、そして、2月の10日、100日後に、この次も再び開くわけでございます。うん、昔は、厳しい修行でしたから、今はですね、もう、体をどうしても悪くなってしまって修行できなくなると、外に、えー、まあ、ちょっと途中でリタイアという形で出ますけども、うん、昔は、この随文を11月1日にくぐったならば、その中でもし命を落としたならば、この門100日間開きませんから、100日後にお骨の形になって、一緒に無事、上慢された、修行成し遂げた僧侶と共に出てきた。この100日間開かずの門、このいろんな100日の荒行に臨んだ方、また出てこれた方のいろんな思いが詰まった、その、門を一緒に、この、随門と言うんですけども、ヒロさんと一緒に、一緒に、こう、見ら、見させていただいた。それが、ヒロさんのおっしゃる、随門という、え、門でございます。ええー、あの、ぜひですね、あの、中山法華教授さんに、これからね、行かれる方、いらっしゃると思うのでね、ぜひね、そのね、あの、自己自身おっしゃっていただいた、随門、あのね、ご覧いただきたいと思います。本当にあの、<笑>すいません。あの、お写真でね、撮るのもいいんですけどね、やっぱこの随門の門の前のこのね、砂利のね、道をね、こうね、じ,じっと見てるとね、そこにですね、こう入っていく僧侶のね、覚悟、決心、そしてね、出てきた時のね、この上慢した、そのね、なんとも言えないね、その達成感とか安堵感とか、いろんな思いがね、そのね、この砂利の道にはですね、今までの数々のね、もう万何万というね、僧侶の方々とのいろんな思いがね、こう、踏み込まれているようなね、そのようなところで、つまりそういう思いを持って随分を見るとね、またね、その、随分に対する見方、中山法劇場に対する見方もね、またいろんな覚悟で見れるのかなと思いますので、本当にね、素晴らしいところなのでね、ぜひね、今度法劇場に行かれた方はね、今、事故者もご説明いただいた、随意もね、ぜひご覧いただきたいなと思います。ジョコさん、ちょっと僕、一個聞いていいですかちょっとすいません。はい。こはい。えっ、ー、とですね、こう、随意も2月10日に上慢されて出るときって、はい。やっと出れるっていう気持ちと、うん、ああ、もう
終わっちゃうんだなっていう、こう、なんか、なんか寂しさ。なんか、この、どんな気持ちが、こ過去3回、1回目、2回目、3回目、全部一緒なのか、1回目の時と2回目、3回、それぞれ違うって、どうでしたかああ、私は、すべて、出るとき、1回目、2回目、3回目、うん、あの、同じだったと思います。へ、えー、で、これ、あの、うん、出る前に、最後、うんあのお経ですね、みんな、お堂であげて、そして、順次こう、行列で出てくるんですけども、うん、その時に、最後にその、大きな岸保林様がお堂の中にいらっしゃって、はいはい、100日間、ま、自分の命を預ける、ま、親として、うん、拝む、ご本尊として、命をかけて預けてた、うん、その岸保林様と、まああの、もう会えなくなると思うと、自然とこうみんな、奥のこの修行僧が涙が出てくるわけなんですけど、ね、うんなるほどですから、まあ、その最後にこのお経をあげるまではあようやく終わるな家族に会えるなっていう気持ちもあるんですけども、うん、やっぱり最後ヒロさんおっしゃったようにあの門出る時、うん、多くの修行僧がまあ涙を流してるんですけど私は1回目2回目3回目、うん、全てあもうこの中山法華教授の荒行堂のこの岸本人様に会えなくなってしまう寂しいなという思いその、うん、ああ涙が一番こう覚えてるというか、うん、そ,のそういう涙だったなというふうにあの記憶しておりますねえ本当ですよねもう<笑>すいませんこう中に入っちゃうとねもう結局外の情報は全くわからないのでこうあもう年を超えてるのかすらもう、究極言ってしまうと、もう朝なのか昼なのかわからないぐらい、もう、そういう感覚にもなってしまいますもんね。そうですね。おっしゃる通りですね。うん。ねえ。本当にね、またね、もっと聞きたいんですけどもね、今日はね、あの、ここオフ会のね、振り返りもありますのでね、この辺で、またね、気になった方、あ、えー、もっともっと知りたいという方はで,ですね、あの、自社に行ってきたシリーズ、パート22、インスタグラムと YouTube の方でもね、今、あの、アップロードしてますので、そちらね、ご覧いただければと思います。ねえ。そしてね、あの、もうね、いろんな話したいんですけどね、これ話したら多分ね、もうこれで拾いたく終わっちゃいそうなので、えー、前日の話はちょっとこの辺にしまして、で、視聴者と事故者の人はちょっとだけすいません。僕ね、ちょっと風邪気味っぽくて、はい。すいません。ちょっとね、咳が出ちゃうんですけど、すいません。ちょっと申し訳ないんですけど、えー、お聞き苦しかったらごめんなさい。すいません。はい。でですね、当日11月10日を迎えました。ね。えー、当日はですね、11時に僕たち準備で行きましたけどね、受講者ももうね、同じく、どほとんど同じような時間にね、来ていただきまして、いろいろね、準備も手伝いいただきました。でね、45分から受付をしまして、12時から参加者皆さん、一堂に集まっていただいてのね、スタートになりました。でね、実はね、当日はですね、事前に、あの、まずはね、お昼の時間帯というところもありますので、来ていただいた方には、事前にね、あの、お料理、ちょっと2種類用意させていただいてね、お料理を選んでいただいてね、実際にお食事をまずね、していただいたというところもあるんですけども、え当日あの、千葉県のね、え船橋市というところにありまして、JR だと津田沼とかが近いところなんですけども、入りもやコーヒーさんというところのね、おしゃれなカフェでね、あの、今回、あの、貸していただいてやったんですけども、事故者あの、お食事は、はい、お食事はハンバーグでしたっけどっちでしたっけ私ポ、ポークだったと思います。ポーク神社。あ、ポーク神社。はい。あポーク神社、どうでしたかあの、ジョコシャのお口に合いましたかはい、あの、初めてポーク神社食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。<笑><笑>びっくりしました。よかったよかった、もうね、ジョコシャのことだから、ね、今までもね、全国いろんなところでね、美味しいもの食べてると思うのでね。もう口に合わなかったらどうしようと思いましたけども。めっちゃ美味しかった。で、その後ですね、ポーク神社ハンバーグで、あの、カフェタイムを終わった後にですね、あの、受講者の方のですね、上昇寺のテナントショップ、そしてね、ココショップ、ね、あの、僕の嫁が店長となりまして、ココチャンネルという店名でね、やりました。えー、まずあの、受講者のテナントショップ、ね、当日は、あの、やはりなかなか兵庫に来れない方、うん、そしてね、神社仏閣はどちらかというと、初めてちょっとビギなライトな方々っていう方もいらっしゃいました
。でね、その中でね、事故者のこう、ご主員長とか、指揮士とかっていうところでね、皆さんこうご縁結ばれた方いらっしゃいますけど、で、なかなかこう、ご主員がもう、完全なるコアな方じゃない。どちらかというと、ライトや初心者な方々もいらっしゃる中でのああいう対応ってなかなかない経験だと思うんですけど、どうでしょう実際にこう、いろいろあい、あの、接客とかね、お話しされて。そうですね。おそらく、このヒロさんの企画のこの、ご幸福会がないと、うん、多分出会ってない方がほとんどだったので、めちゃくちゃ新鮮で、しかも結構若い世代から、幅せる広い世代の方と触れ合うことができて、すごくありがたかったです。うんうんうん、ねえ、えー、本当にあの、あの時は実はですね、あの本当にあの、御朱印のとか神社仏閣が好きっていう方もそういれば、こう、本当に御朱印神社仏閣、もう御朱印をもらうのが初めてですっていう方とか、本当にもうワンちゃんの方とかもいたので、<笑>あの、当日ワンちゃんの方々とかはですね、あの、私の方に、ちょっとお声がけいただいて、あの、いろいろね、えー、谷口ご住職で、どこのお寺でどんな方なんですかなんて言って、じゃあこんな感じでネットで見ると出てますよ、なんてお話をして、ああ、それならじゃあ、あの、色紙いただいて会社に飾っちゃおうかな、とか、あの、ね、いただいてこれからご神巡りやろうかな、なんて方でね、あの、実際にね、上昇寺のご身長買われた方とかもいらっしゃいましたもんね。<笑>そうですね、買っていただきまして、本当にありがたかったです。えーだけどなんかこう、ああいうような、あの、なんていうんですかね、趣味とか、ご神社、神社仏閣、両者もおっしゃっていただきましたけど、うん、あの、ここ、交付会がなければきっと出会うことがなかっただろう、皆さん方と、ああいうご縁があって、そしてね、やはり事業者のいろんなね、お人柄もあって、この上昇寺のご朱印帳とご朱印をきっかけにご朱印巡り、神社仏閣を好きになるっていう、そのきっかけ作りにもしなってたとしたら、これはやっぱりお寺のご住職としては、本当にもう、この上ない、やっぱり喜びというか、もう、嬉しいですよね。やっぱりね、本当に。そうです。めちゃくちゃ嬉しいですし、私ではちょっと、できない企画と発想だったので、すごい勉強になりました。いやいやいやはい。ねえ。本当にね、あの、当日は、あの、ワンちゃんのね、好きな方々、そしてね、お寺やご主人、神社、仏閣が好きな方々も双方いらっしゃいましたのでね。いや、本当にね、僕もあの、今もう無事終わりましたけどね、改めてね、よくやったなぁってね。<笑><笑>本当よくやったと思いますね、えー。なかなかできないですよね。ですよね、あの、うん、僕あの、前回のライブの時にもね、どこかのライブ、ひたびヒーローインタビューでもお話ししたと思うんですけどね、あの、ライブもそうだし、イベントもそうなんですけどね。ヒロさんイベントや、こうでしたね、ああでしたね、ライブこうでしたね、ああでしたねって言われるんですけどね。僕ね、必ずそう言われた後に必ず返す言葉があります。はい。ありがとうございます。ですよね。ではないんですね。やっぱり、ライブも、イベントも、これ、一人じゃ無理なんです。あの、どんなにアイディア、どんなに優れた企画力があったとしても、一人じゃやっぱりね、できないくて、やっぱり、事故者とか当日来ていただく方とか、あと、このようにね、ライブを通して、あの、視聴いただく皆さん、やっぱりね、皆さんのお力があって、ね、やっぱりその、イベント、ライブがあると思いますので、やっぱり本当ね、もう、今、ライブ越しですよね、事故者、様々ですよ、本当に。いえいえ、本当にもう、私はヒロさんのおかげだと思ってますので、そう言っていただいて。いやいやいやいや。ねえ。で、で、事故者もね、日頃はね、あの、関西、近畿、兵庫の方ですから、やっぱ関東の方とね、なかなかご縁っていうこともなかったので、うんうん、やっぱね、それやっぱり違うエリアで、やっぱりこの、上昇寺、そしてね、事故者のね、いろんなこう、ご朱印とか、いろんなこう、振る舞いとか、いろんなもう、ことをね、皆さん知っていただくって、そういう機会にもなりましたもんね。そうですね。本当に初めてのこのご主人とのご縁が広がったように思います。うーん。ねえ、本当にありがとうございます。で、その後ですね、あの、ココチャンネルというところでね、あの、ココショップもありました。で、当日はね、あの、受講者にもね、あの、お買い求めをもいただきまして、でですね、あの、おかげさまでですね、当日ご用意してた中でですね、えっ、ー、とね、ポーチとトートバッグ、がもうね、実は完売しちゃったんですね。だからね、今僕の手元にはないんですけども、えっと、今手元にあるものでこんなことあったんですよっていうのぜひね、皆さんちょっとお見せしたいなと思うので、はい、ジゴさんとちょっとね、振り返っていただければと思います。でですね、すいません、あの、ジゴさんと視聴者の皆さん、僕ね、ちょっとね、意外にちょっと喉がやばそうで、うん、ちょっと咳しながらなっちゃいますけど、はい、ちょっとね、お許しいただければと思います。すいません。<笑>
。いや、で、本当にあの、ね、このオフ会の時の MC もありましたし、僕ね、あの、皆さんも知ってるとり、僕で人事部っていう部署に所属してましてね、これ、毎日ね、会社説明会とか面接とかで人前でね、多分ね、僕、多分、日本、や、世界で一番喋ってんだね、神奈川ってね、<笑>もう常に喉を酷使する仕事がね、今、結構今、種類やってますので、はい。えー、これね、はい、でですね、あのー、当日はですね、このような形で、はい、あのー、参加された方、皆さん、受講者の方ね、参加者の皆さんに、あの、これは参加特典としてプレゼントさせていただきました。で、この中にヒロさん何入ってんのというとですね、こちらありますよね。あの、今日ライブもご覧いただいてます。あのー、ショコニーさんがですね、これ、僕が作ってくださいとも言ってないんです。これね、自らですね、ヒロさん、作っていいですかってわざわざね、あの、ご連絡いただきまして、もうね、いや、いいんですかって言ってね、あの、いいです、ありがとうございますって言ってね、本当ね、あの、職人さんの謙虚なお人柄で、もうね、あの、皆さんのためにぜひということでね、素晴らしいものを作っていただきました。で、これよく見ていただくとね、このリボンの色とか、リングの色とかもね、違ったり、あとね、このね、肉球、今見えますかね、見えますかこれ、えー、白地に黒なんですけど、これもね、いろんなね、肉球があるんですよ。ね。これね、受講者、あの、うん、まず、諸公林さん。これ、うん、やっぱこのあれですよね、こう、見ず知らずの参加者の皆さん全員に何かを作るって、この発想って、思っててもなかなかできないですよね。本当ですよね。すごいですよね。一つ一つ、手作りで。素晴らしいです。素晴らしいですよね。本当にね、やっぱりこう、何かしようと思っててもね、思うことはみんな思うんですよ。それはやっぱ形にすご、動か、形にすることとね、一歩足をこう、踏み出すことってね、なかなかでっこでできないのでね、やっぱこれはね、ショコリンさんね、もう改めてこのね、感謝申し上げたいと思います。そしてね、あと何入ってんのというとですね、これはですね、これあの、ちなみにあの、カレンダーのね、卓上カレンダーのこのね、あの、立てるとこなんですけども、はい、こちらのね、えー、カレンダーでございます。これもね、えー、当日は参加特典としてプレゼントさせていただきました。で、あの、今はですね、あの、ココの、あの、オンラインショップ、ココチャンネルオンラインショップで、えー、こちら今販売をしておりますので、えー、よかったらね、もう本当に今2025のカレンダー、もうまさしく今旬ですので。でね、ジコさんちなみにね、ちょっと嬉しいことありまして。はい。なんでしょう。オンラインあの、日曜日の夜7時にオープンしたんですよ。はい。自動でですね、あのー、これまでのレコード、最高レコード記録が、うん、えー、実はですね、あのー、お買い求め10点がございます。おお。一回でね、はい、10, 十10、10、10アイテム買っていただいた方がいて。はい、10アイテム。はい。でいえー、もうありがとうございます。またお一人で T シャツ3枚買ってた方がいたり。おお、すごい、3枚。はい、もう私、<笑>実はね、3枚買っていただいたこと嬉しいんですけどね、あとの2枚は誰に渡すんだろうとかね、そっち気になっちゃったりしてね。<笑>ですね。はい。でちなみに、あの、昨日の時点で、あの、僕、あの、YouTube、いや、すみません、Instagram の報告させていただいたんですけど、えー、今こちら、自己者、もう、まあ、これはもう、当然かと思いますけども、やはり、旬の2025カレンダーということで、今こちら、オンラインショップで、えー、ダントツの売り上げ1位でございます。おお、すごい。はい。ねあの、やっぱ値段もね、あの、手頃なかというところもありますので、あの、このライブ、リアル、そしてね、アーカイブでご覧の皆さん、ぜひね、あの、2025はここカレンダーでね、えー、ぜひお家に飾っていただければと思いますので、ああ、まだね、気になってたけど、まだ買ってないって方いればね、あの、ぜひ、あの、亡くなる前にね、ここカレンダー、今ね、ダントツの1位でございますので、よろしくお願いします。ジコちゃん、これ、上昇時ではどちらに飾っていただけますか、これ。<笑>あ,あ、ご朱印コーナーに飾ろうかな、あしたら。本当ですか、はい、今、自分の部屋に飾ってるんですけども、はい、せっかくなら、皆さんに見ていただけるように、あご朱印コーナーに。はい。はい。きます。ねありがとうございます。ぜひね、あの、近畿、兵庫のね、えー、皆さんね、あの、ぜひ上昇時参拝の際はね、2025、高校カレンダー、うん、ぜひね、よろしくお願いします。あとね、あの、オンラインの方でもまだね、あの、継続して販売してますので、ああありがとう受講者ね、サイズいくつでしたっけこれ、これ L ですね。L。はい。これ、これあの、ぶっちゃけ言いますけど、これあの、えー、っと、僕から自己紹介プレゼントさせていただきました。<笑>ありがとうございました。ね。めちゃくちゃ嬉しい。ありますよね。僕は別にね、はい、T シャツ買っていただいたんですよね。
。そうなんです。M サイズを買わせていただきます。すみません、ちょっと気になるんですけど、あれはどなたにあ、あれは、自己、自己用にです。自分用にです。<笑>なるほど。そうなんですか。ありがとうございます。すはい。でですね、今の、実はあの、在庫があるものがですね、ポストカードとかちょっと学ぶんでね、うん。あとね、ポストカードもぜひね、皆さんぜひちょっとね、お付き合いいただければと思います。はい。ポストカードはですね、このような形で、はい。出しましょうか。はい。こちらね、2枚、あ、ありがとう。ジコちゃんも買っていただいたんですよね。ねありがとうございます、ええ。こちらのね、ポストカードと、えー、こちらのポストカードが、えー、2枚1組になってます。えー、ポストカードはですね、実は昨日の時点でね、売上第3位なんですよ。おー。素晴らしい,、はい。あの、ポストカードはね、確実にですね、やっぱり価格が、あの、すごくね、300円とリーズナブルというところもありますし、ね、あともう一つがですね、はい、こちらです。で、あの、実はですね、あの、あの、まあ、衣類ですかね、衣類とか T シャツ、バッグ等の衣類ブランドの名前をですね、えー、ノーココノーライフというブランドでね、これからやっていこうかなと思っておりまして、えー、こちらのね、えー、ノーココノーライフ、そしてね、えー、先日、えー、杉並区、東京杉並のね、プロカメラマンさんに撮っていただいたハロウィンのね、お写真が2枚1組になってます。えー、こちらもまだね、オンラインでは購入が可能となってますので、えー、ぜひね、オンラインで。いや、ヒロさんまだ実は買ってないんですよって方ね、ぜひね、あのー、買っていただければと思います。ぜひね、今のポストカードは大、売り上げ第3位です。はい。ありがとうございます。で、まだね、在庫があるやつだけ行きましょうか。で、自行車の T シャツ言ってくれたら、自行車の T シャツどうですかあの、まあちょっとコメントでちょっとしづらい、はい、僕の前で言うのもしづらいもんですけど、こうぶっちゃけストレートに。あの、めちゃくちゃ可愛いですし、あの、普通に、あれですね、おしゃれ、おしゃれ着として着れそうなので、すごい気に入ってます。ありがとうございます。僕はですね、あの、え、ヒロさんこの T シャツってヒロさんどうやって着こなしてるんですかっていうとですね、僕はあの、結構ですね、あの、お会いした方は、あの、僕のファッションのコーディネートって知ってる方多いと思うんですけど、僕結構セットアップ、まあもともと仕事がスーツなのでね、やっぱこう、上下セットアップが結構好きでですね、セットアップのスーツ系がですね、結構部屋に、今だとどんぐらいかな多分ね、25着ぐらいあるんですよ、多分。<笑>はい、25着。えっ、ー、と、夏用、冬用、あとオールシーズンいけるような形で持ってるんですけど、僕はあの、このセットアップを結構着るっていう方とかは、絶対このね、ココティいいと思います。おはい。あとあの、女性とかでもこうね、あの、ジャケットとかを、とかで、だとインナーとかもすごくいいのかなと思います。あと、ちなみにですね、あの、僕の嫁はですね、あの、都内で結構あの、しっかりとした、えー、ビルで、えー、しっかりとした会社で、しっかりとお仕事してるんですけど、えー、そんなしっかりとしたところでも、ココティ来て、えー、会社行ってますので。さすがゆうこさん。はい。なのでね、あのー、結構、あのー、ね、僕は行けると思いますので、ぜひね、あの、このノーココノーライブもね、うん、今、ジゴちゃんも来ていただいてますけど、このね、えー、ココティ、はい、こちらも、えー、メンズ、レディース、キッズね、もうサイズ幅広くありますので、子供に、奥様に、彼女に、彼氏に、旦那様に、もうどのね、方々にも対応できますのでね、よかったら、ここでよろしくお願いします。自己紹ありがとうございます。ありがとうございます。はい。自己紹最後の、あの、大鳥は最後に行きたいと思います。あとね、これですね、実はですね、売り上げの第二、何な,なんだというとですね、余命ですね。夏は毎日日替わりでココティです。笑う。<笑>いいね、そうですね。もう、毎日来てましたね、夏。おお、毎日ですね。はい。すごい。まあ、今回のね、このノーココノーライフっていうブランドをきっかけにね、また T シャツとかパーカーとかいろいろね、展開も行こうかなと思ってますので、よろしくお願いします。あとね、実はあの、オンラインのね、第2位、第1位が2025カレンダーもぶっちぎりです。で、2位がですね、あの、リングノートだったんですね。このリングノート。はい。リングノート。これあの、リングノート今、まだライブ見てくる。ああ、人工車も買ってくれたんだ。ありがとうございます。はい、これあの、今ね、ライブ、もしかしたら見てて、まだ見てきてくれるかな。あの、さっきあの、あっぱれしました。エバちゃん。
。ニコちゃん、これ、あの、エヴァちゃんから誕生日プレゼントもらったお洋服なんですよ、これ。あ、エヴァちゃんからもらった、あれなんですね、はい、プレゼントなんですね。そう、で、エヴァちゃん当日、いいね、あの、国交付会いらっしゃったんですけど、エヴァちゃん、これ、あの、ヒロさん、これ、私が、あげてやつだっけって言うから、いや、これ、あの、エバちゃんからですよって言ったら、あ、じゃあ、これも買うって言ってね、<笑>エバちゃん、あげた本人がですね、<笑>もうあげたのか、これ自分なのか自分じゃないのか分かんなかったんですけどね、これ、エバちゃんからいただいたやつ、これで実は、ジモちゃんの、これ最後に見せればよかった。これ実は4種類あるうちの中で、これ1種類だけこれちょっと実は激レアで。<笑>ですね。ヒロさん、僕が買った理由実はそれなんですよ。あ、そジモちゃん買った理由それなんですかそれなんですよ。それで、しかも一番僕可愛いと思ったんですよね、この,このショットがですね。あ,ありがとうございます。すね,ねえ、今、優子見てますからね。ジコちゃん、これあの、うん、じゃあ、すみません、視聴者の皆さんは、その理由がわからないので、ジコちゃんからぜひ言ってあげてください。はい、実はですね、これ、一番私がお気に入りのこのショット、写真なんですけども、なんと、この写真。撮影されたのが、ゆうこさんでーす。ねえ、ね、そうなんですよ。実はあの、他のリングノートのお写真はですね、全部これ、プロカメラマン撮ってるんですけど、うん、このリングノートだけは唯一ね、まあね、素人のね、嫁が撮ったやつっていうことでね、これ、実は僕がそれを言って知った方は買ってるんですよ。それを知らなかった方はね、買ってないかもしれないですね。うん、ああ。はい、うわー、そんなことあったんだっていう方はね、ぜひね、あのオンラインショップ、これからねあの、アクセスしていただければと思います。ありがとうございます。はい、でそしてねあの、今回、ノーココノーライフということでね、こちらのノーココノーライフという、あこれね、ビニールで僕がちらっと映ってますね。はい<笑>ねね、ノーココノーライフです。ね、これ裏面見ると、こんな感じになってます。かわいい。かわいい。はい、これはね、あの皆さんあの、ね、絵本のような。ご主人帳のね、あの嫁が書いたココですけどね、うんうんはい、それとノーココノーライフを、ね、コラボレーションしました、こちらもね、やっぱりあのノーココノーライフ、うん、あの今回、ここ深いの,あの、うん、イメージお写真にもなってましたので、結構これ、記念にってことで買われた方、すごく多かったのかなと思います。うんはい、そしてねこちらですこれ実はですね、嫁がし何気に気に入ってて、これね、横浜、横浜だったかな横浜かね、どっかかちょっとすみません、あの、忘れちゃう。これね、あの、やっぱりプロカメラマンに撮っていただいた方で、フラワー、チューリップですね。春をイメージしたね、あの、リングの音になって。あ、自己紹介持ってるんだ。<笑>そうなんですよ。これも。ありがとうございます。めちゃくちゃ。めっちゃ可愛いですよね、これ。本当に。いや、これはですね、あの、ジコちゃんこれ、あの、ジコさんもほら、愛犬家だからわかると思うんですけど、うんうん、これね、よく、あの、実は僕のワンワン友達からすると、この趣味見せると、これね、実はね、意外なね、回答返ってくるんですよ。意外な回答です。はい。これね、うん、お写真みんな見ると、可愛い,いってなんかみんな、大体、可愛い,いとか来そうじゃないですか。これね、愛犬家とかね、ワンワン友達からすると、この写真見るとね、うん、あること、あることを言うんですけど、ジョコちゃん、ジョコちゃん、ちょっとこれぜひ、ちょっとクイズにしたいと思います。ジョコさん、何だと思います愛犬家なんで。ある,あること。なんか、かわいい、かわいいって反応じゃないんですよ。え、なんだろう。え、な、ヒントは<笑>ヒントヒント。いや、もうヒントはね、まさしくもう、この僕の画面がヒントですよ。画面がヒント。顔、もう今、ジコさんもヒントを手にしてますからね。顔ちっちゃい。じゃあ、ジコさん、もうあのー、あじゃあ視聴者の皆さん振りますか。視聴者の皆さん、えっ、ー、とですね、これ皆さん、あのー、見たときに、あのー、まあ、僕の周りの友達とか、まあ、インスタグラムの皆さん、可愛い,いって反応、やっぱね、ワンちゃん、皆さん、可愛いって反応、多いと思うんですけど、実は僕のワンワン友達の周りはですね、この写真見たときに、実はね、可愛い,いって誰も言ってくれなくてですね。えー、なんだろうほとんどの人がですね、とある反応したんです。これ分かる方いますかね視聴者の皆さんでもし分かる方いれば、ちょっとね、振ってみたいと思います。事故者ももしピンとくれば。はい、えー、全然分からないですね。もうこのままがあれなんですよね。はい、もうヒントです。もう事故者の皆さん、ヒントを手にしてます、ね。ヒントを手にしてる。ああ、もうヒント見てますよ。ヒント、え
。何これ視聴者の方はちょっとわからないかなじゃあね、お時間の関係もあります。これで言います。はい、今日は実はね、これ僕の周りの友達、うん、本当にうまく帽子かぶれるワンちゃんだねっていうふうに言ってました。ああ、たし、帽子嫌がりますもんね。はい、あの、実はですね、あの、ワンちゃん飼ってる方、すごく分かっていただけると思うんですけど、ワンちゃんってね、意外に帽子かぶるのね、結構苦手なワンちゃん多いんですよ。うん、ねえ,え、あの、そうです、帽子をかぶっても、なんかこう、うわーってやって、もう取っちゃったり、ワンちゃん多いんですよ。実は、あの、ココちゃん、あの、まあ、モデル犬として活動して、やっぱ本当ね、撮影離れしてるワンちゃんなんですよ。ああなのでね、ココちゃん、この帽子をかぶっても、ちゃんとね、こう、動き止めれるんですよね。<笑>すごいですよね、確かに。はい。<笑>そうなんです。だから、あの、ジコちゃん、知ってるかなあの、うん、尿人のほら、シュワさん。シュワさん。はい。はい、シュワさんが、あの、ココちゃんにプレゼントで尿人ハットをもらったんですけど、尿人ハットあの、はい、麦わら帽子の尿人ハット、あの、浅い、あの、かぶり物も、ちゃんとかぶれますからね。へえ、そうなんですかそうなんすごい。ですよ。あれはもうね、<笑>ちょっともうかなり僕の周りにびっくりしました。はあ、びっくりですね。はい。ね、ということでね、このお帽子をちゃんとね、おぎゅうくかぶった、えー、ココちゃん。これね、黒カメラマンに撮っていただいたやつです。で、裏はね、フラワー。これね、バラになります。表がチューリップ、裏がバラということでね。これはあの、先日のね、あの、プロカメラマン撮っていただいたやつになりますので、本当にこれあの、リングノートのタイトル、フラワーになってますので、えー、表はチューリップ、裏はバラになりますのでね、これもね、まだ、あの、オンラインで購入可能となってます。今ね、えー、昨日の時点で第2位ですね。第2位となってますので、よろしくお願いします。<笑>そして、今、ジコさん、ちょっとね、ライブ視聴されてないっぽいんですけど、ね、一緒にこの前ご一緒しました、てるこさん。あ、てるこさん、はい。はい。これね、実は、じこちゃん、てるこさんからいただいたお着物なんですよ、これ。おおそ,そうだったんですね。はい。かわいい、ね。なのでね、あの、当日会場ではね、もうこれ、てるこさん、いのいち買ってました、これ。<笑>さすが、てるこさん。はい。こちらはね、あの、先日プロカメラマンに撮っていただいた、あのね、和装のね、着物を着たココちゃん。ね、裏がですね。うんうん、はい。これね、僕なら絶対選択してないココちゃんなので、これはあの、うん、嫁セレクトで行きましてね。はい、えー、嫁、このココちゃんがいいって,ってね、このココちゃんにしました。なんとも言えない、このね。<笑><笑>なんとも言えないですね。ねえ、もうふわふわもこもこ感がた,かたまらないということでね。今、こちらのあの、リングノートにいましても、オンラインの方、ココチャンネルでね、今販売してますので。よろしくお願いします。いやー、ジコちゃん、あれなんですね、フラワーとドッグラン買っていただいたんですね、うん、そうですね。はい。そうですね、えーえー。ありがとうございます。ね、あの、ノートはですね、意外にですね、あの、まあ、僕はそうなんだけど、意外にノートっていうのは、あの、使わなそうで使うんですよね。うん、僕、結構ノート使うので。はい。なので、あの、ぶっちゃけ私、ノートってあんまり、なんかいっぱいあっても、あんまり困らないかなと思うので、えー、ぜひ、あの、この機会に、ああ、もうなくなっちゃったんだってならないうちにね、まだ、あの、オンラインの方に行っていただければ、あの、ノート、リングノートも購入可能となってますので、はい、あのー、今ね、昨日の時点で第2位でございますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、じゃあ、あとここか。こっち先に行ったって、やっぱ最後はこれでいこうかな。あとですね、あの、当日、えー、実はですね、あの、オフ会に来ていただいた方で、実はね、僕、全員のテーブル回りまして、ご挨拶をしまして、えー、皆さんが、えー、待ち焦がれてた第2弾の名刺をね、お渡しさせていただきました。はい。で、こちらがね、まず、第2弾のね、こちらのね、さっきのね、あの、ご帽子をうまーく折り子さんにかぶったココちゃんです。こちらね、あの、ココちゃんの、はい、犬種、性格、パースで、はい、あとね、神社仏閣系のチャリティーや活動中ってことでね、あとこれ、あの、嫁のインスタグラムと、ココちゃんのね、ココちゃんでのオンラインショップの QR になってます。ね、こちらのココちゃん名刺。あとね、裏は、これですね。ヒロの名刺でございますね。インスタグラム、YouTube、X ということでね、こちらの方もね、ヒロコシンドットコム、神社仏閣地域盛り上げたヒロということでね、なってます。ジモちゃん、これあの、この、こ、はい、こ
この熊木のうんちく知ってますよね。<笑>そこは、はい。よく。じゃあ、これまでもあの、せっかくなんで、僕からなんですけど、これ、ジコさんからぜひ皆さんに、これ、あの、名刺をいただいた方、あれ、ヒロさん、これ、ミスプリですかって思われちゃうので、<笑>これ、ジコさん、これ、あの、ぜひ、ジコさんからちょっと熱く語っていただければと思います。<笑>はい。これ、皆さん、これ、なんでこれ、ヒロさんの後ろ、この、相手が空いてるのって僕も最初思ったんですけどもヒロさんといえばヒロの後に、えー、星マークがつくんですけどもこの星マークなぜここが空いてるかというとヒロさんの熱い思いがありましてこの星を自分でですね自分のカラーでこの星を描いてほしいというヒロさんの思いがありますそして自分のそのオリジナルの星を入れることで、唯一の自分のその名詞として機能する。というような感じだったでしょうか。いやー、もう素晴らしい。はい、完璧です。<笑>皆さん、ぜひね、あの、受講者にね、これ、拍手していただければと思います。もう完璧な説明でしたね。素晴らしいです。もう、本当ね。もう、本当にあの、これはね、あの、皆さんがですね、あの、これから、あの、今回ですね、あの、広告会に来れなかった方、あの、たくさんいらっしゃいます。ただですね、あの、こちら、あの、オンラインで、あの、購入いただいた方、1点でも、5点でも、10点でも、買っていただいた方には必ずですね、こちらのココ名詞があるうちには、あ、ココ名詞、ヒロとココ名詞あるうちはですね、こちら同封させていただきます。ただですね、あの、なくなってしまったら、あのね、こちらもお送りできませんので、あの、ヒロさん、コゴちゃんの名刺、一番、第一弾持ってるって方でね、第二弾も欲しいって方はですね、えー、ぜひあの、コゴちゃんのオンラインショップで、あの、ぜひ何かね、一点買っていただければ、こちら、名刺があるうちは、同封で送らせていただきます。あと、自分でもこれ、このカラクリは<笑>カラクリはい。でな、なんでこれは僕から行きましょうか。もしかしたら、ジさんちょっとお話できてないですけど。<笑>これはですね、あの、僕実は今回の、あの、このココオフ会、この名刺含めですね、僕で、ね、実はほとんどノータッチなんですよ。ええー、ノータッチ、はい、はい、僕はですね、ほとんどおしゃべりだけです。<笑>おしゃべりだけ、はい。実はですね、これ、これあのー、このデザイン、あの、嫁がデザインしました。おで、これ、みじこさん、今、みじこちゃんで何が今映って見えてますか今、富士山ですね。はい、はい。ですよね。で、富士山の上には雲がありますよね。はい、ですね。はい、で、でもさん、はい、これは何でしたっけ、これ。これは、太陽ですかこ,、はい、これね、見ていただくとね、皆さん、これ、あの、ヒロロゴですけども、これ、こう見るとね、うん、多分富士山の上に、雲の上に太陽みたいな、ちょうど今ね、あの、あの、セレブレーションで光ってるから、余計そう見えるかもしれませんけど、はい、まさしくね、富士山から昇る太陽、それをね、こう、ロゴと、こう、かぶらせた、そんなね、デザインになってるんですね。うんいやこう、こういうね、もう僕では絶対にこういうセンスはないので、いやさすがだなぁと思いましたけど、これ、ジゴさんの、ね、ジゴさんこの名刺持ってますけど、名刺、はい、実際に手に取っていただいて、はい、広名刺、ここ名刺、どうですか率直な、なんかぜひよかったら感想、うん、もう、あの、ぶっちゃけいいですよ。広さん、もっとここ、こうしろ、はい、ああしろでも全然いいので。はい、<笑>いやあの、いろんな方からいろんな名刺を、まあ、いただいたり、交換するんですけども、こんなに凝ってて、あの可愛くて、しかもこの質感もいいような、飯ってなかなか出会ったことがないなと思って、いただいて、本当にテンションがもう爆上がりしました。本当に。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。でね、これ、あの、事故さん、ぜひね、あの今後、あの、事故さんのプライベートの名刺作るときに、はい、ぜひね、あの、もう嫁とは、もうね、あの、もう仲良しですから、ぜひ嫁の、になんかご相談いただければと思うんですけど、これあの、画面越しじゃ伝わらないんですけどね、実はね、この紙質にもこれこだわってまして、これ実はですね、あの、ペンとかで書き込みが可能となっている紙質使ってるんですね。はい。うん、なのでね、当日これで何が起きたかというと、はい、もうお約束の、えー、受講者と僕のね、サインがね、こちらで買い、サイン欲しい、サイン欲しいっていう方がいらっしゃったら、ここにね、サインを書きました。ただね、これはもう、そこも想定してね、書いてます。なのでね、事故者なんかも今後プライベートで、あの、上昇寺、ね、住職、谷口事故っていう時に、これね、何か緊急のちょっと連絡先、ちょっと書き留めなんでだったら、この紙質すごく使えると思いますので。うん、はい。ですね。すごい。
。えー、そういうところまでこだわってます。これね、ちょっと画面では伝わらないんですけど、これもね、あの、オンラインで1点でもね、買っていただかれた方には、あの、名刺も必ず同封させていただきます。ただですね、あの、名刺なくなっちゃったらね、もう終了になっちゃいますので、もうどうしてもこれ欲しいって方はね、あの、ぜひオンラインショップで何かね、あの、2025のね、カレンダー、今、ダントツ1万人気となってますのでね、ぜひお買い求めいただければと思います。はい。そしてね、やはり、ここちゃんグッズいっぱい出しましたけども、やはりね、大鳥はこれじゃないでしょうか。ね。ありがとうございます。あ、エバちゃんね、エバちゃんもね、僕とジコちゃんのね、サインゲットしましたからね。エバちゃんもぜひね、あの、よかったら、インスタで、ね、投稿してあげてください。ぜひね、うん、えー、ジコちゃんとね、えー、僕もね、あの日はいっぱい、最初したのでね,<笑>ですね,、はい、でねやっぱり最後は、ね、やはりあの、自己者、ね、お忙しい中、来ていただいたり、ライブもね、こうやって一緒にね、お時間、忙しい中、こうね、こういうお時間作っていただいてますので、えー、ココちゃんグッズ、数ある中でも、やはりね、僕の中での最後のご紹介、やはりこちらかなと思います。おーはいえー、これね、本当にね、実はね、自己者、これね、はい。あの、まあ、国交会にね、うん、来ていただいた方にね、もうこれは国交会限定って言ってしまってますからね、まあ、僕もあの、男としてもうこれはね、あの、曲げることはできませんしね、あの、他に来ていただいた方のね、立場もありますので、ただね、これね、実はね、DM で僕、これ、インスタのリール動画かで作ってあげた後ね、え僕のところにね、えっとね、14人ほど。おはい。おまあ、14人をね、多いと取るか少ないと取るかはちょっとわかりませんけど、14人の方がですね、ヒロさん、これ欲しいってね、言ってたんですね。ただね、これはね、当日来ていただいた方っていうところはね、言ってましたのでね、これはね、ジコちゃん、これちなみに、はい。ね、せっかくのね、これあの、当日来ていただいた方はもちろんこれをお渡ししてます。でね、あの、当日来れなかったことをどうしてもね、このライブ越しになってしまいますけど、これね、ちなみにこう、どんな思いでこう書かれたとか、なんかそういうなんかこう、思いとか、経緯とか、ぜひその辺もぜひ視聴者されてる皆さんにお話しいただければと思います。はい。もうこれはいつもお寺で書いてる御神とは違って、ここの国府会に来てくださる方に、本当にこう喜んでほしいなと思って、ワンちゃんをメインにですね、可愛らしい感じで書かせていただきました。僕もお気に入りの一枚です。いやー、これはね、本当にね、あの、実は当日、これね、すごい嬉しいことがあったので、皆さんね、ぜひ聞いていただきたいんですけど、実はですね、あの、当日は、あの、お寺神社、御朱印が好きな方もそうなんですけど、やっぱりね、ここオフ会っていうことでね、ワンちゃんが好きな方もね、当日お集まりいただきました。でね、リサさんはワンちゃんが好きな方々がですね、これを参加特典としてお渡ししたときに、ヒロさん、僕、私、人生初めてのご親なんです、これって言われたんですよ。えー、いやあのね、僕は、あのなんていうのやっぱりこのご親がコアな方、もうずっとご親歴長いです、コアな方もね、もちろんね、やっぱりそれはそれで、このファンとして。ね、フォロワーさんとしてね、本当にね、これからも、これから、ね、あの、ご縁あればなっていうふうに、結んでいただければ、これからも、ね、応援していただけると思うんですけど、やっぱりこう、ジコちゃんも僕も、ちょっと同じ気持ちがあるのかなと思うんですけど、やっぱり、このご親人が好きな人たち、ね、ずっとご親人長い人たちだけでは、多分、永遠にパイは変わらないと思うんですよ。まあ、パイっていうか分母ですね。ただやはり、ここに、えー、僕のライブ、そしてイベント、そして事故者のお人柄、ご主因、ね、お寺で様々なイベント、こういうものを通して、一人でも多くの、あの、ご主因や神社仏閣に全く興味がなかった、縁もゆかりもなかった方が、初めてこのご主因をいただいて、あ、ご主因巡りやってみようかなと思うきっかけが、この高校府からこのご主因であれば、ジコちゃんこれはもうあれですね、オフ会とかもう、うんぬん抜きにして、こんなに素晴らしいことでは僕はないと思うんですよね。うん、いや、ないですね、本当に素晴らしいことだと思います。はい、えー、なので、その方、ね、当日いらっしゃった方、若い方いらっしゃったんですけど、このオフ会のこの御朱印が人生初めての御朱印だっていうのは、その人、多分もう、永遠にこれから30代、40代、50代、60代、70代になっても、一番初めにもらった御朱印、これ、もう永遠に変わらないことじゃないですか。
。ですね。ジョコさん、これ、永遠に変わらない、その方にとってのもう、一番が、もうずっとこれがもう、この広告会の更新、それも、事故者がしたためたっていうのは、これ、事故者、なんとも嫌ですよね、これね。いや、そう考えてなかったんですけど、そう考えると、すごい貴重な、あの、一枚、書かせていただいたなっていうふうに、あの、ありがたく思います、本当に。うん、あとね、当日は、あの、僕たち、あの、ヒーローインタビューのね、ライブはですね、当日ちょっとね、かなりの混雑等もございまして、あの、ライブはね、あの、配信はせずに、あの、現地での、えー、トーク対談みたいな感じでさせていただいたんですけど、ね、あの、当日参加された皆さんからね、あの、受講者の方に、あの、100日荒行のこととか、で、いろんなことでね、皆さんからこう、質問が飛んできて、で、そこに質問を返して、もう本当にね、シンプルに言ってしまうと、ご主人とご主人って何が違うんですかっていう、そんなね、そんな質問もありました。で、これもまあ、ご主人のね、歴の長いからすると、そんな当たり前のことじゃんって思うかもしれませんけど、当日ね、僕たちはですね、そういうような、もう本当に初めてご主人、初めてお寺神社仏閣っていうところの方々をね、やっぱりこういうきっかけを通して、もう同じ仲間になる。で、そういうことによってね、どんどんどんどんこのご主人神社仏閣のパイがね、増えていければ、ファンが増えていけば、分が増えていければね、どんどんどんどんこのね、お寺神社仏閣まで盛り上がる。盛り上がることによって、お寺や神社のその背景になる地域も活性、進行、盛り上がっていくっていうところでね。やっぱそういうところを考えるとね、このここオフ会、たかがされどワンチャンオフ会だけどね、やっぱり事業者がこう来ていただいたことによる功績っていうのはものすごい大きいと思いますよ、僕。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。ねえ、本当にね、ありがとうございます。あとはですね、まあ、あの皆さん、あの、ご承知の通りですね、当日はですね、皆さん色紙を持ってきていただいたり、名刺を持ってきていただいたり、メモ帳とかですね、とにかくね、いっぱい<笑>サインをね、もう書きまくりましたけど、自己者もサイン頑張りましたね。<笑>頑張りました。本当頑張りました。へ<笑>、えー、本当に。で、そしてですね、あの、当日はあの、抽選会もね、あの、させていただいて、えー、ジコちゃんからご提供いただいたやつ、あとね、僕たちの方から、あの、ココちゃんのね、手作りお写真のね、えー、モデルの方が撮っていただいた、あ、カメ、あの、プロカメラマンの撮っていただいたお写真をね、えー、パネルにした手作りパネルをお渡ししたりね、あとあの、ご主員長、あのね、えっ、ー、と、田中外場ワークさんとね、あの、からご提供いただいて、あの、今ね、僕のロゴになってる、ロゴになってる、あ、これか、このね、ロゴになってる、はい、こちらのね、あの、ご主人の、このロゴをね、書いていただいた、えー、長野県五国神社の巫女さんが書いたココちゃんと、あと、運のキャラクターのやつを、田中外場枠さんがご新調にしたやつがありまして、それをね、一名の方にということでね、今ちょうど見てるね、ショコリンさんが、見事、引き当てましたね。いやー、あーねー、ショコリンさん持ってますね、本当にね。うん、ね,ね,ね。あ、すごい、エヴァちゃん、サインか、学に入れて飾らせてます。飾ってますって。わあ。嬉しい。<笑>ありがとうございます。エバちゃん、ぜひ、あの、あの、サインとかぜひ、インスタ開けてください。ぜひ。ね皆さん。<笑>僕たち頑張って書いたんで。ねえ。<笑>いやうん。嬉しいな。ちょっとね、エバちゃん見てるね。エバちゃん、ショコリンさんとエバちゃん、ショコリンさんに聞くとね、あれかもしれない。あの、視聴されてる皆さん、今、どうかな。だいぶ入れ替わりはあるかもしれませんけど、あの、おかげさまで、でもちゃん、あの、僕、ライブとかやる、こう、リール動画を上げる、やっぱりこの、フォロワーがですね、あの、おかげさまで、ヒロさん頑張ってね、とかって形で、ね、皆さんがこう、フォローして、こうね、あの、フォロワーもコツコツコツコツ、まあ、な感じであるんですけども、あの、まあ、フォロワー、フォローになったから結構ですね、あの、まあ、ジコさんの方もそうだと思うんですけど、フォローすると、この度フォローさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。って結構、丁寧に DM 送られてきていただく方多いんですよ。うん。あ、いや、すごいあの、リーチーな方だな、みたいな。で、中にですね、ヒロさんってどんな方ですかまあ、お約束なんですけど、うん、まあ、そういうようなね、あの、内容も来まして。で、これをね、ショコリンさん、ジコさんに振るとですね、あの、もう、もう、ジコさんにヒロさん何回言わせるの<笑>困るそうなので。何回言ったかな<笑><笑>エバちゃん、ジコちゃんね、エバちゃん、あ、僕も、ジコちゃんもそうなんですけど、エバちゃんってね、僕、初対面だったんですよ。うん。私も。ジコさんも初対面です、ね。はい。なので
、ちょっとね、初対面の方の印象の方が多分皆さんにリアルに響くと思うので、え、エバちゃんどうですか、うん、ヒロさん、リアルヒロさん見た感じ。ね。まあ、僕よくあの、背が高いとかイケメンとかいいとか言われますけど。<笑><笑>エバちゃん、よかったら、あの、ヒロさん、まずヒロさん見た第一印象、あの、よかったら。あ、とても話し合ってい方。ああ、これも結構言われますね。まあ、大体言われるのは手が高いイケメン。まあね、次に来るのが話しやすい。<笑>ええー、ありがとう。じゃエバちゃん逆に、自己者どうですかは初めての第一印象、初た初対面。自己者の印象もよかったら。ねえ、エバちゃんはね、とっても話しやすい方で、僕ね、とっても話しやすいです。ね、とっても話しやすい人じゃないと、ね、人事部できないと思います。<笑>確かに。そうですよね。できないですね。あの、ちょっと話しにくいなとか、なんかちょっとあの、ツンツンしてて嫌だなってなるとね、多分それは企業のイメージになっちゃいますからね。<笑>ねエバちゃん、事故者にも忖度抜きで。どうですかエバちゃん、事故者の印象ってどうでしたかねありがとう。今ね、エバちゃん。で当日ね、国交会にご参加いただいたエバちゃんにね、僕と受講者の印象をね、聞いてます。エバちゃん。ね、よかったら、受講者の印象で、ね、どうだ、どうでしたかね。あ、受講者は、温和な感じで、インスタライブの感じ、そのままでした。はあ。ありがとうあ。もう素敵なコメントいただいちゃってますね。これ、エバちゃん、受講者がいくらもらってたんですよ。<笑><笑>ねえ、まさしくね、冗談ですけどね。いや、ほんとね、もうまさしくね、ほんとですね、もうインスタライブのそのまんまですね。うん、そのまんま。ええー、ほんとにあの、温和な感じでね、話しやすくて、ほんとね、ジェントルマンだと思います。あ、ともちゃんも、ありがとうございます。ね、ともちゃんもね、あの、当日国交会来ていただきましてね、ねともちゃんもね、よかったらね、サインとかね、ぜひインスタグラムね、アップしていただければなと思います。えー、ありがとうございます。ね、そしてね、サイン会もあって、抽選会もあって、ね、盛り上がってね、ご交付会も終了という形になりました。えー、事故者、あの、まあ、僕もそうなんですけども、多分、はい、お寺のご住職として、これまでずっとやられて、お寺の中で、えー、檀家さんや信徒さんに向けての法話のイベントとか、様々な、こう、ね、お払いとか、いろんなことで、やってきてきそしてこのインスタっていうところを通して、いろんな、えー、ライブ、披露後、新スタライブを通して、お寺、神社、宗派、地域を超えて、いろんな方々とね、多分、事故さんのお人柄もあって、全国のいろんな方々とコラボレーションした御朱印会、いろんなオフ会とかね、あすみません、御朱印会とかいろんなことされてましたけど、今回初めてこのワンちゃんのオフ会っていうところっていうのは、多分これ、事故さん、絶対に初だったと思うんですよ。はい。これやっぱり、何事もやっぱりこう、初めての経験ってすごく大事なことだと思うんですね。やっぱこの、初めての経験でこう、感じたこと、得たこと、やっぱこう、自己さんの中にこの、ここを深いて、自己さんにとってなんかどういうものだったのか、最後の振り返りとして、ぜひね、ちょっとまとめていただければと思うんですけど、どうでしたか、こう、ね、いろんな学びもあったり、気づきもあったんじゃないかなと思うんですけど。はい。やっぱり、あの、出会い、ご縁がすごく広がる、すごい可能性のある、この企画、イベントだったな、というのすごい思いました。うんうん、やっぱり普段はお寺にいて、どっちかというと、皆さんがお参りされて、そしてこう、ご主人を書かせていただいたり、ご縁もするんですけども、うんうん、今回、ヒロさんのめちゃくちゃこの面白くて楽しいイベントに、私の方から行かせていただいて、で、今、ヒロさんの話がありましたように、地域、また性別、うん、年齢、うん、そういうものを超えて、このご縁がつながる、すごいご主因でつながったご縁でもあるんですけども、うん、本当の意味でのこの可能性がすごく開かれた、勉強になった、うん、そんな素敵なご幸福会だったなっていうふうに、すごくありがたく思っております。ありがとうございます。えーありがとうございますね。本当にね、ありがとうございました。今日ね、このライブ、今ね、1時間15分をふとね、もうすぐね、9時、今8時45分になりますけどもね、あの
、この国交府会のライブで、ちょうどこの金曜日に夜7時半となるとね、僕もビジネスマンなのでね、もう7時半ってね、仕事してるよ、ヒロさん。いや、今ね、ちょうど帰宅中だよ、ヒロさん。今ね、ちょうど仕事終わってみんなで飲んでるんだよ、ヒロさんっていう方ね。やっぱりそういう方多いと思います。僕、僕すごいわかります、お気持ちが。なのでね、きっと土曜日の午前中とかにね、ゆっくりね、このヒーローインタビュー、第52回をね、アーカイブでね、ご覧いただければと思います。リコさんね、あの、前回のあの、ヒーローインタビュー51回目、あとね、この前のジ,ジコさんと一緒に行ったあの、中山北京教授行ってきた、もうね、なんだかんだね、2000回とか、もう、1500回とか2000回ぐらい、もう、アーカイブで視聴されてますので、あの、アーカイブでね、皆さんが、後でゆっくりご覧の方って非常に多いのでね、きっとこのライブを通してね、ジコーさんのお人柄とか、このコ交付会全体のね、流れっていうのは分かったんじゃないかなと思います。ねえ、本当にね、ジコーさんも本当にね、今回のコ交付会どうもありがとうございました。こちらこそ本当に呼んでいただいて本当に嬉しく思っております。ありがとうございました。はい。でですね、あの、じゃあここでなんか終わりかなと思うような空気感ですけどね。あと5分だけください。<笑>あと5分。えっ、ー、とですね、まずね、あの、皆さんに駆け足でね、お伝えしていきたいと思います。あの、12月10日の、えー、午前、午後7時からですね、ここを深いに来れなかった皆さんのためにも含め、えー、いう、あの、僕の嫁がですね、店長となった、えー、ここショップ、えー、ここチャンネルがオープンしました。で、現時点ですね、えー、もう駆け足でいきます。えー、売上第一ダントツが、えー、こちらの2025ここオフ会カレンダーでございます。まあね、今、旬ですのでね、これが今、ダントツの一番人気です。そして、えー、第2位がですね、えー、こちらのリングノート4種類になります。4種類いろいろありますので、よかったらね、あの、オンラインで、まだ第一部だったと思いますので、ぜひね、あまだゲットしてないよという方はね、ぜひご覧いただければと思います。そしてね、第3位が、あ、第3位ね、ジコさん、あの、オフ、あれなんてポストカードなんですよ。あ、第3位がね、はい、ポストカードということでね、こちらになります。ノーココ、ノーライフと、あとね、ハロウィンのね、えー、お写真2枚セットになってます。300円とね、手頃になってますので、よかったらね、えー、何か大事な、大切な人へのね、何かお手紙。ちょうどね、年賀状のシーズンになりますので、よかったらね、年賀状大,大事な方にお手紙書いていただければなと思います。そして、えー、第5位はポーチなんですよ。ポーチがね、現地で完売しちゃいまして、ポーチがお見せできませんよね。ーポーチでございます。<笑>ポーチ、こんな感じです。はい。で、第5位はすいません。T シャツ、じゃあ、ジコさんの方からぜひお願いします。はい、<笑>ノーココ、ノーライフ T シャツ。めちゃくちゃいい、はいえー。ノーココ、ノーライフ T シャツ、えー、メンズレディース。キッズあります。あとね、これを買っていただいた方、1点でもですね、あのー、こちら、名刺ついてます。はい。あのー、第1弾の広さん名刺持ってるって方はね、えー、これを機にね、あの、購入いただければ、必ずこちら、同封します。ただ、今、非常にですね、あのー、6日、月、火、水、木、金、5日経ったんですけど、あの、お一人で5点以上、お一人で10点以上買っていただく方もいらっしゃってですね、今、ここ、チャンネル、大盛況でございますので、この名刺もなくなり次第、もうお渡しが不可になってしまいますので、あの、名刺欲しいって方はですね、もうポストカード1個でも OK なので、ぜひ、あの、ここチャンネルご覧いただければなと思います。そしてですね、えー、僕の方からはもうお腹いっぱいにね、告知させていただきましたので、ジコさん、あのー、僕の方からじゃあちょっと皆さんに告知しちゃっていいですかね。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、はい、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、僕とジコさんからですね、皆さんに、えー、嬉しいお知らせ2つあります。2つあります。1つ目です。えー、1つ目はですね、皆さん、ごめんなさい。えー、僕とジコさん、めちゃくちゃ忙しくてですね、えー、僕は高校復会の準備、事故者はですね、いろんなね、えー、いろんなお寺神社さんとのコラボご支援会やね、もちろん高校復会でご準備で、非常に、もちろんお寺のお勤めでお忙しい中でですね、皆さんすいません、サボっちゃってました。50回目のヒーローインタビュー記念のね、ライブ記念ご支援をですね、ほんとこれ僕がいけなかったんですよね、もう完全に僕失念しまして、もう事故者に、あーって言ったら、あーそうだったねってなりました。でですね、やっぱり50回の節目をね、やっぱりこう、シュさんから繋いでいただいたところ、50回目をスルーするわけにはいきませんので、視聴者の皆さん、50回目のヒーローインタビューライブ記念越しはですね、ハッピーハッピーでいきたいと思います。で、ハッピーハッピーって何って言ったらですね、皆さん、もう少しでね、2024年から2025年になります。で、2025年の年明けのタイミングでですね
、えー、2025明けましておめでとうとですね、第50回ヒーローインタビューおめでとうのダブルハッピーのご支援をですね、今、事業者がですね、あの、いろいろお忙しい中、今、いろいろ考えていただいてますので、えー、それをですね、発表して、えー、ダブルハッピーでいきたいと思います。じゃあ、そのダブルハッピーをいつ発表するんだってなるんですけども、今のところ予定なんですが、えー、まずですね、2つ目のお知らせ、えー、今年、事、え、故、ー、ちゃんとの、えー、年越しカウントダウンライブを行きたいと思います。えー、なので、2024から2025に変わる瞬間、ぜひね、ヒロ事故ちゃんと一緒に年をね、越したい方はぜひね、ヒーローインタビュー、あ、すみません、あの、カウントダウンライブ一緒にね、お付き合いいただければと思います。当日は、えー、上昇寺と繋いでですね、あの、受号者、あとね、ご友人の僧侶の皆さんとね、水のね、荒行をしながら、年越しというような流れになるのかなと思いますので、えー、その流れを皆さん、年越し一緒にカウントダウンしたいと思います。そしてですね、そのあの、ダブルハッピーの腰については、え、元旦の夜なのか、二日目の夜なのか、そこについてはですね、また受講者の、あの、その、タイミングを見計らって、え、また皆さんには告知したいと思いますので、このような形で、え、まずは皆さんに言いたいのは、第50回ヒーローインタビュー記念と、年越しカウントダウンのハッピーハッピー、ダブルハッピー誤診を発表することと、カウントダウンライブが決定したということをお伝えしたいと思います。じゃあ、ジコさん、最後はジコさんちょっと僕締めていただければと思うので。はい。はい。えー、ジコさんすいません。えー、ダブルハッピーヒーローインタビュー50回記念と、えー、2025新年明けましておめでとうのダブルハッピーご支援の、えー、意気込みとですね、あとは2年連続となりますカウントダウン年越しになります。えー、そこに対する抱負で最後ジコさんライブ締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、ここまでこのライブをご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございます。今、発表されましたダブルハッピー、今、一生懸命こう考えて、えー、プレッシャーがかかっているんですけども、なんとか皆さんに喜んでいただけるような、2025年、2025が幸せな皆さんにとって、年になるようにということで、ダブルハッピー、頑張って考えさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね、はい、カウントダウン、現地上昇、上昇つなぎます。はい。えー、カウントダウン、おそらく、えー今日、今年のカウントダウンもさせていただいたんですけども、水曜といってですね、水を、かぶるを使用しながら、このカウントダウン、おそらくライブ中継すると思うんですけども、ちょっと最近、お腹がですね、こう、わがままボディで、お腹が出てきたので、ここをなんとか、ヒロさんの、この体を絞るアドバイスをいただきながら、なんとかこの、見れるお腹にしながら、これは冗談ですけども、新たな年がみんなにとってハッピーになるように、え、水曜させていただいて、ヒロさんと一緒に、皆さんと一緒にお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございます。もうね、いい形でね、締めていただきましたのでね。ね、わがままバディということでね、いやもう全然わがままバディじゃないと思いますけどね、<笑>わがままバディも似合うね、ココティということで、はい。それではですね、あの、今日はですね、あの、通常とは違う7時半からのね、皆さんがめちゃくちゃ忙しい7時半からのね、ライブでしたのでね、この後アーカイブでね、皆さんゆっくりご覧いただければと思います。ね、今ちょうどあの、季節の変わり目でですね、あの、インフルエンザとかもね、流行ってるっていうふうに聞いてますので、まあ僕もちょっとね、まあ咳込んじゃってね、体調ちょっと崩しみぎりでありますので、えー、皆さん僕にならないようにね、皆さんあの、どうかね、体に気をつけてね、素敵な紅葉、素敵な週末をお過ごしください。あと、事故者もあの、体に気をつけてね、あの、お寺のお勤めと頑張ってください。はい。皆さんもどうぞ、あの、お体ご自愛くださいませ。皆さんもお体気をつけて。はいはい。どうもありがとうございました。それではこの辺で第52回ヒーローインタビューを終了します。皆さんありがとうございました。素敵な週末を。ここチャンネルよろしくね。ありがとう。